Nuestro gremio hasta el día de hoy no contamos con un salario mínimo y es justo y necesario que lo tengamos. Alma es una mujer que por más de 10 años se ha dedicado al trabajo doméstico remunerado. Dice que la ausencia de un contrato laboral repercute en la cantidad de horas que trabajan, un despido arbitrario o que no se cancele el salario. Al no estar inscritas al Seguro Social, pues este... No tenemos acceso a atención a nuestra salud y sobre todo porque el trabajo de nosotras es bastante pesado y más las compañeras nuestras que trabajan casa adentro. Bastantes mujeres que comienzan desde niñas a trabajar, desde jovencitas, como desde los 14 años, llegan a señoras, llegan, este, terminan enfermas y los patronos lo que hacen es despacharla. Un estudio de la Fundación para el Desarrollo de Centroamérica, retomando datos de la encuesta de hogares y propósitos múltiples de 2021, reveló que un 98% de las trabajadoras del hogar no tienen ningún tipo de afiliación a la seguridad social o ahorro de pensiones. 1.2% dijo estar afiliada y solo un 0.3% aseguró ser cotizante activo. Es una situación que hay que ver la ley pero también hay que garantizar el equilibrio de justicia para todo el mundo. Eh, ahora, hay empleadores eh, que tienen muy buenos salarios, muy buenas prestaciones, ellos, y por supuesto, sí tienen que cumplir. Pero no deja de ser un poco eh, ya la propia real, realidad. Aquí tenés la ley y acá tenés la realidad. Que eh, está no, de, no deja de ser complejo. Erika dice que algunas de sus compañeras trabajan hasta 80 horas a la semana, pese a que el Código de Trabajo establece que no deben de ser más de 44. Si faltamos un día del, del trabajo, no ganamos. Si nos enfermamos, igual el, el día que tal vez podemos ir a pasar consulta, si es que podemos, no ese día no, no, se nos, no es remunerado, ¿no? que dejamos de ganar ese día, si es que nos dan permiso para ir a pasar consulta. La petición de este sector es que la Asamblea Legislativa ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo. Bueno, nos ayudaría muchísimo porque ahí están plasmadas lo que son todas las prestaciones de ley que nos corresponden, ¿verdad? Ya que trabajo que realizamos trabajo como cualquier otro, tenemos derechos como cualquier otro trabajador en este país. El convenio 189 también incorpora medidas para garantizar la protección contra el abuso, acoso y violencia. Para el noticiero, Lisset Santa María.